Buenos días a todos. Um, mi nombre es Adriana Cabrera. My name is Adriana Cabrera, and I am a candidate for City Council District 9. Soy una candidata para el Distrito 9. So, uh, un poquito más uh, sobre mí, uh, quisiera uh, decir que uh, hoy, el día de hoy es muy importante uh, estar aquí porque uh, no es cada día que tenemos la oportunidad de estar aquí presente. So I just want to take some time to acknowledge that being here today is very important because it's not every day that we're presenting with the opportunity to uh, be in front of an audience and also to have um, our story being shared. So thank you to Salvador Empower for giving us that opportunity. So muchas gracias al, al Poder Salvadoreño por darnos esta oportunidad um, de estar aquí con ustedes. Una de las razones por que yo decidí de lanzar por candidata es porque yo nací y crecí en esa comunidad. Uh, mis padres son inmigrantes, son la primera de mi familia de siete que uh, nació aquí en los Estados Unidos. Uh, ellos trabajan en, de costureros en una um, fábrica. So, es un gran privilegio ser nacida aquí en los Estados Unidos. So, one of the things that I want to that I want to say today is that we, I, I was raised and born in that community, but I've also been an organizer since the age of 13. So, yo no nomás nací en esa comunidad, pero desde que tenía los 13 años, comencé a involucrarme más en los asuntos que nos están afectando. Uh, the reason why I decided to get involved uh, was because uh, when I was, 13, I lost a very close friend due to police violence. The LAPD killed him. Um, they shot him 17 times because uh, they thought he had a weapon, but he had a PS2 control. So, when I was 13 years old, the police killed one of my compañeros who had 16 years old. They were 17 times back. And they said that he had una pistola, pero en realidad tenía un control de pies, un control de juguete. So, uh, I witnessed a lot of injustice that, that took place, and since that day, I, you know, when we were in his funeral, I made a vow that I was going to start getting involved to make sure that no one else had to go through that. So, cuando estábamos en el funeral de él, yo hice una promesa que iba a hacer pues, todo lo que yo pudiera en mis manos para asegurarme que otra persona no acabara así como él. Un poquito más sobre, sobre lo que yo he hecho en la comunidad. He participado con parte de organizaciones como Unión del Barrio. Uh, fue, yo fui fundadora de una organización que se llama Empoderando a los Jóvenes de Sur Centro, donde les ayudé a los estudiantes ir a la universidad. Um, I was organizing with Unión del Barrio for four years, and I also founded an organization called Empowering Youth in South Central, where we have helped more than 900 students uh, who are first generation, low income, uh, apply to colleges. So, in this organization, we help more than 900 students to go to college. They are the first of their family to go to college. One of the reasons why I take a lot of pride in that is because every, every single effort being made through the work that I've done uh, has been in my volunteer time. I've never got paid for it. Uh, and I take a lot of pride in that because it shows the values that I have. So, one of the reasons why I wanted to mention these things that I've done is because Todo lo que hice, nunca nadie me pagó nada. Lo hice de, porque viene de mi corazón y porque enseñé los valores que yo tengo. Cuando uh, tuve la, la oportunidad de, de ir a la universidad, uh, la tomé. Fui a uh, Cal State Northridge uh, y estudié uh, política, ciencia política en administración pública y también en est estudios chicanos. So, my major, when I um, went to CSUN, my, I, I went to study at California State University of Northridge, CSUN, and the reason why I chose uh, political science and public policy along with Chicano studies was because I saw the need to start getting um, more active in my community in terms of public policy because public policy shapes the way that we live, unfortunately. Um, so, one of the reasons why I chose 
estudiar ciencias políticas es porque la póliza forma nuestro modo de vida. Otra cosa que, que quiero decir sobre mí es de que yo soy la primera de mi familia que también fue a la escuela. Another thing I do want to share with you is that I am the first one in my family of seven to graduate from high school, college, bachelor of arts, and soon a master's degree. So, una de las cosas que, que, que yo soy la primera que se graduó de la high school, de la um, universidad, de agarrar mi, mi posgrado y ahora mi maestría en unos, en unos meses. So, to me, that's a big deal because, you know, in our district, only 6% of the people have a college degree. So, para mí, eso es algo que uh, es, es muy grande para mí porque en mi distrito, nomás 6% de los jóvenes tienen su posgrado. So, son seis en cada cien. So, that's six in every hundred. So, that took, um, one of the things that uh, I saw in, you know, in my background was that if I can make it, anybody else can make it. Because I am a working class candidate. I'm the only candidate in District 9 that's working class. So, una de las razones por que estoy corriendo es que quiero ser un um, ejemplo positivo para los jóvenes y decirles que si yo la hice, ellos también pueden. Yo tengo 24 años y te, soy la única candidata en el Distrito 9 que está um, corriendo, que es de clase trabajadora.